അപ്പൊ നമ്മൾ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന വെച്ചാല് കൊല്ലം ബീച്ചിലാണ് അല്ലെ കൊല്ലം ബീച്ചാണ് അപ്പൊ കൊല്ലം ബീച്ചിൽ എന്തൊക്കെ വിശേഷങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് ടൈമിനാണ് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് സമയത്തൊക്കെ അഞ്ച് മണി സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ബീച്ചിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് വരാനാണ് നല്ല കാര്യം നേരത്തെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെയിൽ കൊണ്ട് ചത്തുവും അപ്പൊ ഈ സമയത്തൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ബാക്കിലാണ് കൊല്ലം ബീച്ച് ഉണ്ട് അതുപോലെ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു പാർക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ പാർക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനും അല്ലാതെ ഒക്കെ ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ചായ കുടിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ചായ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനി നേരെ ബാക്കി കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് മുമ്പിലായിട്ട് ഒരു ചായക്കട ഉണ്ട് അവിടെ ആ ചായക്കടയിൽ മുളക് ബജി ആ ഒരുപാട് മുളക് ബജി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിച്ച് അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ അല്ല എന്നും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ചായ കുടിക്കാം അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ മുളക് ബജി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മുളക് ബജിയാണ് മുളകിൻ്റെ മാലയൊക്കെ അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മുളക് ബജി മാത്രമല്ല മുളക് ബജിയുണ്ട് പഴംപരിയുണ്ട് മുട്ട ബജിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളിലൂടെ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു കടയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പലരും പലതും ഓർഡർ ചെയ്ത് മുളക് ബജി പഴംപൊരി അങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ വന്ന് നമ്മളൊക്കെ കഴിച്ചു തുടങ്ങി പ്രമീസിന് കടലിൽ കുളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ സമയമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ടു അപ്പുറത്ത് പാർക്കുണ്ട് ആദ്യം പാർക്കിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കടലിൽ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിലും ഈ കൊല്ലം ബീച്ചിൽ എന്താണ് ഒരുപാട് നമുക്ക് അകത്തോട്ട് ഇറങ്ങി പോകാനായിട്ടുള്ള അനുമതിയൊന്നുമില്ല കാര്യം എപ്പോഴും എന്താണ് എന്തൊക്കെ ഡേഞ്ചർ അവരെപ്പോഴും കൊടികളൊക്കെ കുത്തിവെക്കും പക്ഷെ വർക്കല ബീച്ചിൽ അത്ര വലിയ പ്രശ്നമില്ല കൊല്ലത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു വരാം അല്ലേ പോരെ മതി സാധാരണ കൊച്ചുങ്ങളാണെങ്കിൽ കടൽ കാണുമ്പോൾ കരയും അറിയാത്തോണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അറിഞ്ഞുവിടാ അറിഞ്ഞുവിടാത്തോണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കരഞ്ഞിട്ടില്ല അതാ കാലൊക്കെ എങ്ങനെ നനച്ച് ചിരിച്ച് കളിച്ചിട്ടാണ് തിരിച്ചു വന്നത് കൊള്ളായിരുന്ന എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊള്ളായിരുന്നോ കടൽ കൊള്ളായിരുന്നോ ആ കൊള്ളായിരുന്നോ അപ്പോൾ കടൽ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇത്രയും മതി കാര്യം വെച്ചാൽ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അവിടെ കുളിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല ആർക്കും കുളിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു പാർക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ പാർക്കിൽ എന്തൊക്കെ ഉള്ളത് ഇവരൊക്കെ നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉറച്ചു പറയണേ കുട്ടികളുടെ പാർക്കാണ് അവിടെ കുട്ടികൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ കൂടുതലും ട്രെയിൻ അങ്ങനെ ട്രെൻഡ് കുറേ കുട്ടികൾ കളിക്കാനുള്ള സംഭവം ഉണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ മുമ്പ് ഒരു എന്തോ ഒരു മറ്റേ എന്താണ് യക്ഷികൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുഹയ്ക്കകത്തോടെ കയറി പോയിട്ട് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അതിപ്പോൾ ഉണ്ടാന്ന് നോക്കാം അതിപ്പോൾ ആരോ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് പാർക്കിൽ കയറിയല്ലോ അങ്ങനെ എന്തോ അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് പാർക്കിൽ കയറാം പാർക്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബീച്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഈ മഹാത്മാഗാന്ധി പാർക്ക് അപ്പോൾ ഈ പാർക്കിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരെല്ലാം അകത്തോട്ട് കയറി അപ്പോൾ നമുക്കിനി അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തു പാർക്കിൻ്റെ അകത്ത് കയറി എത്ര ആയിരുന്നു ടിക്കറ്റ് ഒരാളിന് പത്ത് രൂപ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ആറ് പേരുണ്ടായിരുന്നു ആറ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കൂടെ വന്നവരൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ ആ ടിക്കറ്റ് ആ കയ്യിൽ വെച്ച് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കയ്യിൽ വെച്ചു അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ആ സനാക്ക് മാച്ചായിട്ടുള്ള ടിക്കറ്റ് മഞ്ഞ ടിക്കറ്റാണ് കിട്ടിയേക്കുന്ന നാല് പൊളി കണ്ടല്ലേ സൂപ്പർ അപ്പോൾ നമ്മളിനി അകത്ത് പോയി നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇന്ന് വർക്കിംഗ് ഡേ അല്ല സൺഡേ അല്ല സൺഡേ ആണ് തിരക്കുള്ളതും ഇവർക്കെല്ലാം ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിരിക
അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇവർക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറാനായിരുന്നു ഭയങ്കര താല്പര്യം റമീസ് അതുപോലെ സമീന അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറണം എന്ന് പറയാനവിടെ വന്നത് പക്ഷേ നിലവിൽ അവരത് അടച്ചു കൂട്ടി അതാണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വർഷം കണ്ടിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർഷം തിരിച്ച് പിന്നെ അടുത്ത വർഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാധനം ഉണ്ടാവില്ല അത് അടച്ചു പൂട്ടിയിരിക്കും മിക്ക സാധനങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നിലവിലിപ്പോൾ അത് പ്രവർത്തനമല്ല അവരവിടെ അടച്ചു പൂട്ടിയ കിട്ടിയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് പ്രവർത്തനം പോകാം അപ്പം നമ്മൾ ആടുന്ന ബോട്ടിൽ കയറാൻ തീരുമാനിച്ചു ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം എത്ര രൂപ ഇരുന്നൂറ് രൂപ നാല് പേർക്ക് നാല് പേർക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് ഒരാളിന് അമ്പത് രൂപ പേടിയുണ്ട പേടിയുണ്ടേ കയറരുത് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പേക്ക് പോകും ആ ബോട്ടിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് പേരെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു നാല് പേരെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി പതിവ് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇനി പോക്കാണ് ശ്വാസം വിടൂല ഏറ്റവും ബാക്കിൽ പോയി ഇരുന്നാലാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫ്രണ്ടും ബാക്ക് ഒന്നുകിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബാക്കിൽ അവന്മാർ നമ്മുടെ പയ്യൻസ് ഇരിക്കുന്ന അവിടെ അവിടെ ഇരിക്കണം അവിടെ ആ മതി 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 ആ മതി എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞേക്കാണ് സമീനം മതി എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞേക്കാണ് ഞാൻ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഹിന്ദുകാരനാണ് അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി ഞാൻ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ മതി എന്നാണ് പറയാം ഹിന്ദിയിൽ പറഞ്ഞെന്നാ പറയാം സ്റ്റോപ്പൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പും ഇല്ല ഇവിടെ ഫുള്ളാണ് വീട് പറഞ്ഞ് സത്യം ഇല്ലല്ലല്ല സത്യം അത് കണ്ണടയ്ക്കുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നതാണ് അവന്മാർ പയ്യന്മാരൊക്കെ ആണ് കൂടുതലായിട്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് അത് നിർത്തി നിർത്താനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങാൻ പോണം ഇറങ്ങാൻ പോണം ഇറങ്ങാൻ പോണം ഇറങ്ങാൻ പോണെന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഏഹ് അവര് കൂട്ടണല്ല നമ്മളെ വെയിറ്റ് നിന്റെ വെയിറ്റുകാരൻ കൂടി കൂടി പോണാണ് സത്യം അടിപൊളി ആയിട്ട് അടിപൊളി 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 സൂപ്പർ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ആ മതി 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 ആ മതി എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞേക്കാണ് സമീന മതി എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞേക്കാണ് ഞാൻ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഹിന്ദുകാരനാണ് അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി ഞാൻ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ മതി എന്നാണ് പറയാം ഹിന്ദിയിൽ പറഞ്ഞെന്നാ പറയാം സ്റ്റോപ്പൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പും ഇല്ല ഇവിടെ ഫുള്ളാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ വണ്ടി നിർത്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സൂപ്പർ തന്നെ ഇറങ്ങാം പിന്നെ ഇറങ്ങി വിളിച്ചതെന്തിനി എൻ്റെ പേടി കാരണമാണ് അവർ പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയതില്ല നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റോടെ നമുക്കതിലിങ്ങനെ ആടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ പയ്യന്മാർ അടുത്തതിലേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കിടൂസിന് ആൻ്റെ അകത്തോട് കയറ്റി ഇടിച്ചേക്കാണ് ദാ ഇരിക്കുന്ന ആണ്ടില്ലേ രണ്ടെണ്ണം കാണുന്നുണ്ടാടേ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ രണ്ടു പേരും ആൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അവരിപ്പോൾ കറങ്ങും ഇതിൽ എനിക്ക് എന്തായാലും കയറാൻ പയ്യ ഒരിക്കൽ കയറി ഞാൻ അനുഭവിച്ചതാണ് പിന്നെ സമീന തീരെ വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും കയറുന്നില്ല പകരം പയ്യൻസ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് അവിടെ കയറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കാം അവരുടെ കറക്കാൻ നോക്കാം അങ്ങനെ കയറിയിട്ടൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു തള്ളരുത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയണം കറക്റ്റായിട്ട് പറയണം പറഞ്ഞോ ആവശ്യമാണ് ഭാഗ്യം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സാധനത്തിൽ കയറിയിട്ട് പേടിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ റോപ്പിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ കണ്ടതാണ് പേടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പലതിലും പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ആ ഒരു സാധനത്തിൽ അത് മോൾക്ക് വേണ്ടി കയറിയതാണ് അത് വളരെ സ്ലോ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സാധനം അപ്പോൾ ഇവിടെ 
അത്രയൊക്കെ കാഴ്ചകളാണുള്ളത് എന്താണ് ബീച്ചിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബീച്ചിൽ കുറേ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ കുട്ടികളൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ അതെ പാർക്കിൽ വന്നിട്ട് അവരോടെ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ 